ειδικά σαν ένα υγιές γατά και μια υγιή γάτα. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι μάτια που γυαρίζουν και τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε εκρήματα. Τι συμβαίνει όμως σε περίπτωση που δείτε τα ζωάκια σας να έχουν κόκκινα μάτια ή να έχουν διάφορα εκρήματα σε αυτά ή να ξύνουν τα ματάκια τους τόσο έντονα κάποιες φορές που προκαλούν πληγές σε αυτά, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Τι μπορεί όμως να συμβαίνει? Οτιδήποτε από ένα απλό κρυολόγημα ως μία σοβαρή ασθένεια θα μπορέσει να αποκαλέσει προβλήματα στα μάτια της γάτας σας. Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα των ματιών μπορεί να επιτεινωθούν γρήγορα και να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα μάτια, οδηγώντα ακόμα και σε τύφλωση, ιδιαίτερα στα νερά γατάκια. Ποιε είναι όμω οι πιο κοινέ φθαλμικέ παθήσει σε γάτε και γατάκια και πότε χρειάζεται να επισκεφτείτε τον κτηνίατρο, Το πιο συχνό πρόβλημα ματιών στα γατάκια και στι γάτε είναι η υπευική Κοιτάτε στα γατάκια ή στον ελληνικό γάτο σα αν έχει εκπαιδευτική δίδα. Το ζώο θα έχει πρισμένα ή κόκκινα μάτια. Επίση θα έχει οφθαλμικό έκρημα. Το έκρημα στην αρχή είναι καθαρό και διαφανέ. Στη συνέχεια όμω συνήθω γίνεται βλενώδε και στο τέλο ξηραίνεται και σχηματίζει κρούστα. Με αποτέλεσμα τα μάτια του γατιού να μένουν κλειστά. Αν το ζώο σα δεν έχει άλλα συμπτώματα, τότε είναι κάτι τοπικό. Αν το έκρημα είναι διαφανέ ή πλενώδε, χρειάζεται καλό καθαρισμό του ματιών του ζώου σα με νερό, ζεστέ κομπρέσε και οφθαλμικέ σταγόνε. Αν το έκρημα είναι πλενώδε και σχηματιστεί κρούστα, τότε εκτό από την τοπική αγωγή στα μάτια, μπορεί να χρειαστεί και αντιβιωτική αγωγή από το στόμα ή ενέσχυμα. Αν το ζώο σα έχει και άλλα συμπτώματα, παραδείγματο χάρη, φταρνίζεται, δεν τρώει τόσο καλά κτλ., τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για κάτι σοβαρότερο. Το ζώο σα μπορεί να έχει κάτι. Κάτι που ιδιαίτερα στα νερά κατάλληλα εμφανίζεται πολύ συχνά. Στην περίπτωση αυτή, εκτό από το έκρημα στα μάτια, διαφανέ ή και τριμνοπράσινο έκρημα σαν τσίπλε, θα δείτε και άλλα συμπτώματα. Φτάρνισμα, ρημικό έκρημα, πυρετό, ανορεξία. Στο cat flu, εκτό από την τοπική αγωγή στα μάτια, πιθανώ το ζωάκι σα να χρειαστεί και συστηματική αγωγή και πιθανώ και νοσηλεία. Το cat flu είναι ιδιαίτερα πολιτικό, οπότε καλό είναι να απομονώσετε το άρρωστο ζώο σα αν έχετε κι άλλο ζώο στο σπίτι. Οι τραυματισμοί στα μάτια. Είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα στι γάτε και τα γατάκια. Ιδιαίτερα αν το ζώο σα βγαίνει έξω από το σπίτι. Οι κύριε αιτίε είναι καυγάδε με άλλου γάτου. Ιδιαίτερα στι περιπτώσει αρσενικών μη εκμεθυσμένων ζώων. Ξένα σώματα που μπορούν να καρφωθούν στο μάτι ή κάτω από το βλέμμα. Επιθέσει από σκύλου ή άλλα ζώα. Τόση από ύψο, τυπήματα από αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Αυτό που θα δείτε στην γάτα σα ύστερα από ένα ελαφρύ τραύμα στο μάτι είναι το εξή. Το μάτι του ζώου σα θα γίνει κόκκινο, θα πριστεί και θα πονάει. Πιθανώ θα υπάρχει και κάποιο έκτημα, συνήθω διαφανέ. Σε σοβαρού τραυματισμού, το μάτι του ζώου σα και η γύρω περιοχή θα εμφανίζουν ορατέ βλάβε. Μπορεί να υπάρξει ω και έξοδο του οφθαλμού από την οφθαλμική κόγχη, μια κατάσταση που ονομάζεται πρόπτωση του οφθαλμού. Περιστασιακά, οι τραυματισμοί των ματιών συνοδεύονται και από προβολή του τρίτου βλεφάρου. Εάν υπάρχει υποψία τραυματισμού στα μάτια, ο κτηνίατρό σα θα ελέγξει για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν ρατσουνιέ ή έλκη στον κερατοειδή. Αν δεν υπάρχουν ρατσουνιέ ή έλκη, στι περισσότερε περιπτώσει είναι η τοπική αγωγή με οφθαλμικέ σταγόνε. Φυσικά, εφόσον ο τραυματισμό είναι σοβαρό, μπορεί να χρειαστεί μέχρι και χειρουργική επέμβαση, παραδείγματο χάρη σε πρόπτωση του οφθαλμού. Αν υπάρχουν έλκη, τραύματα δηλαδή στον κερατοειδή, η αντιμετώπιση των τραυμάτων είναι διαφορετική, καθώ αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω μόλυνση χωρί κατάλληλη θεραπεία. Σε όλε τι περιπτώσει τραυμάτων στα μάτια, πολύ σημαντική είναι η τοποθετήση κολάρο ελισάβετ στο ζώο, μέχρι να εκπλωθεί το τραύμα. Σκοπό του κολάρου είναι να αποτρέψει το ζώο από το να ξύνει το μάτι. Το ζώο σα αισθάνεται φαγούρα και πόνο στην περιοχή. 
είναι πολύ πιθανό να αξίσει το μάτι με το πόδι του και να προκαλέσει περαιτέρω επιδείνωση του τράφου. Τα έλκη στο μάτι είναι ένα συχνό πρόβλημα τόσο στα κατάκια όσο και στις γάτες και είναι πολύ επώδυνο. Οι περισσότερες γάτες εξαιτίας του έντονου πόνου ξύνουν το μάτι τους με το πόδι τους ή τρίβουν το κεφάλι τους πάνω σε έντυπλα. Ανοιγοκλίνουν τα μάτια συνεχώς ή κρατούν τα βλέφαρα ερμητικά κλειστά. Πάνω στο κερατοειδή μπορεί να μαζευτεί έγκλημα. Σε σοβαρά έλκη μπορεί να δείτε αίμα μέσα στο μάτι ή ακόμα και ένα ξένο σώμα όπως άγαλο, αγκάθι και τα λοιπά καρφωμένο πάνω στο μάτι του ζώου σας. Αν υποψιάζετε ότι το ζώο σας μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι του, θα πρέπει να το πάτε άμεσα στο κτηνία του. Στις απλές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μόνο ο παδίγης του χαρνικού σταγόν. Ωστόσο, σε σοβαρά έλκη μπορεί να χρειαστεί ακόμα και χειρουργική επέμβαση. Σε αυτή τοποθετείται μόσχευμα από τον ανεπιπευθυκότα πάνω στο έλκο για την προστασία του ματιού μέχρι την επούλωση της πληγής. Η τοποθέτηση προστατευτικού κολάρου ελισάβη είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση έλκου στο μάτι. Πιθανώς να σας έχει συμβεί κάποια ρητιστική ουσία όπως σκόνη, υγρό, άγω, σπρέι, καπνός κτλ. Μπήκε στα μάτια σας και μετά αυτά κοκκίνησαν, άρχισαν να τρέχουν και αισθανθήκατε δυσφορία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στις γάτες σας. Κάτι ελεγχιστικό να προκαλέσει αλληλεγγική αντίδραση. Αν και οι αλληλεγγύες στα μάτια δεν είναι τόσο συχνές στους γάτους σε σύγκριση με τους ανθρώπους, ωστόσο μπορεί να συμβεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέπλυμα των ματιών της γάτας σας με λίγο νερό μπορεί να βοηθήσει, αρκεί φυσικά το ζώο σας να συνεργάζεται. Φυσιολογικά τα συμπτώματα θα πρέπει σχετικά γρήγορα να υποχωρήσουν. Ωστόσο, αν η κατάσταση της γάτας σας επιδεινωθεί ή αν δεν βελτιωθεί, πρέπει να κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό σας γιατί μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό.